Послухав на вся в сенцях. Хто ж на таку малечу руку підняв? Я шукаю дівчинку. Уляну Гриценко. Мені дуже потрібно продати цю картину. Що це з Русланом? Він раніше ніколи від піци не відмовлявся. Сказав, що сів на дієту, бо немає іншого виходу. Раптом він справді захворів. Подивіться. Всередині папір. Шановні пасажири Кінцева, виходимо з салону, не забуваємо свої речі. Алло? Надя, щось трапилось? Просто мені так самотньо. Я нікому не потрібна. Як нікому? Мені дуже потрібно. Ти ж знаєш, як я тебе люблю. Ти ж обіцяв сьогодні не затримуватись. Обіцяв. І вже висадив останніх пасажирів. Зараз поставлю бус на стоянку і бігом додому. Не сумуй, я скоро буду. Цілую. А чому ти не вийшла? А чому ти сама? А де твої батьки? Мене мама вдома чекає. Я до неї їхала. Що з тобою? Тобі погано? Здається, тебе температура. Потерпи. Тут поруч є лікарня. Зараз, зараз, потерпи. Справжня італійська кухня. Цікаво. Ну, то давай сходимо туди після роботи. О, Руслан. Що? Склади нам компанію. Ходімо сьогодні до нової піцерії і перевіримо, як там готують. На жаль, ні. Їжте піцу самі, а в мене дієта. Що, що, що? Руслан, ти часом не захворів? Ну ще скажи, що ти зранку бігаєш. Ой, Леся, мені не до жартів. Що це з Русланом? Ну вже справді захворів. Сама не знаю. Він раніше ніколи від піци не відмовлявся. Чув. Допоможіть. Дівчинка знепритомніла. Здається, у неї висока температура. Тиск дуже високий. 170 на 130. І тахікардія. А що зі мною трапилося? Ви знепритомніли на вулиці, перехожі викликали швидку. Зі мною був пакунок. Я, мабуть, його впустив, коли мені стало погано. Його необхідно знайти. Відвезіть мене назад. Заспокойтесь. Ваш пакунок цілий. Перехожі його підібрали і передали нам. Ви не розумієте. Це лише безцінно. Дівчинка виснажена і знасилена. Тому захворіла від переохолодження. Так, вводимо жарознижувальне, глюкозу і кофеїн для підтримки серця. Добре, Ольга Вікторівна. Послухай, вона вся в сенцях. Хто ж на таку малечу руку підняв? В житті мерзотників вистачає. Деякі гематоми старі, а деякі... Зовсім свіжі. А хто її привіз? Водій маршрутки. Він там, у коридорі. Ти повідом про дівчинку слідчому, а я вийду з ним поговорю. Надіючка, я ж не зміг 
кинути непритомну дівчинку на вулицю. Зараз дізнаюся, як вона відразу приїде додому. Не гнівайся, я тебе люблю. Вибачте, це ви привезли дівчинку? Так, вона сама сиділа в маршрутці, сказала, що їхала до мами. Ну, а як вона? Температура висока, ну, а так і життю нічого не загрожує. Гаразд, ну, я тоді піду. Почекайте. Дівчинка дуже виснажена і побита. Можливо, з нею хтось знущався. Зараз приїде слідчий, напевно, захоче з вами поговорити. Мені треба додому. Слідчому я нічого нового не скажу. Я навіть не знаю, як її звати. А хто її побив, тим більше. Але деякі сенсі з'явилися зовсім недавно. Годину або дві тому. То ви думаєте, це зробив я? Ні, але може ви бачили щось, що зацікавить поліцію? Нічого я не бачив. Мені треба додому. У мене дружина хвора. Слухайте, слідчий скоро приїде. Якщо не хочете мати зайвих проблем, краще дочекатися його тут. Тиск знизився, але ще високий. Вас щось турбує? Ні. Задишка, нудота, головний біль. Біль в серці? Ні. Мені вже набагато краще. Тільки голова трошки болить. І світло дратує. Я можу йти? Вам полегшило, тому що поділи ліки введені в швидкій. У вас всі ознаки гіпертонічного кризу за мозковим типом. І високий ризик інсульту. Я не можу вас відпустити в такому стані. А для призначення лікування необхідно пройти обстеження. Добре. Давайте я завтра прийду. У мене сьогодні важлива зустріч. Я маю дещо передати моєму знайомому. Ось це? То я можу передати. Ні, я це маю зробити сам. Може тоді ви зателефонуєте вашому знайомому, і нехай він сам прийде і сам забере. Вам необхідно лежати. Леся, а ти, до речі, дізнайся, чи звільнився томограф. Маємо зробити КТ голови, щоб визначити, чи немає вогнищ гіпоксії головного мозку. І візьми кров на загальний аналіз. Вам, товарі Рюч, а ми можемо обстежити Хоменка? Він не якось діє з усі, може захворів? Ну, приводь Хоменка, я його огляну. А ми можемо зробити це таємно? А як ти собі це уявляєш? Ми ж не можемо непомітно його обстежити, а потім таємно взяти у нього кров, щоб зробити аналіз у його ж лабораторії. Ну... Ви пам'ятаєте, де ця дівчинка сіла у вашу лошоту? Здається, на зупинці ринок. Я думав, що вона зайшла з кимось із дорослих. Ну, там багато людей сідає. А підозрілих пасажирів не було? Ні. Послухайте, я вам все розказав, що знаю. Я врятував цю дівчинку. Чому ви мене допитуєте? Я тут вже третю годину. А мені додому треба. Ігор Вадимович, дівчинка вже отямилася. Ольга Вікторівна сказала, що ви можете з нею поговорити. Добре. Ідіть додому, ваші дані я записав. Якщо треба, я з вами зв'яжусь. Так. Я в лікарні швидкої допомоги. Вибачте, що піду у вас. Так, картина у мене. Добре, домовились, я вас чекаю. Я прийшла взяти у вас кровний аналіз. З КТ доведеться зачекати, томограф ще зайнятий. То в пакунку картина? Сьогодні її мали купити. То ви художник? Так. Але не дуже талановитий. Але якщо ваші картини хтось купує, комусь це подобається? Це не моя робота. Якби я малював так, як він, я був би найщасливішою людиною у світі. Качайте кулечку. Уляна Гриценка. Скажи мені, будь ласка, Уляночко, чому ти їхала в маршрутці сама? Де твої батьки? Тата немає. А мама у відрядженні. Ти ж сказала водієві, що їхала до мами. Мама вже мала повернутися додому. 
А де ви проживаєте? Адресу пам'ятаєш? Ні, не пам'ятаю. Але біля нашого будинку великий парк. Скажи мені, будь ласка, а де ти була в той час, поки твоя мама була у відрядженні? У тітки Світлани. І ти від неї втекла? Так. Бо вона тебе побила? Ні, це я просто впала. Ігор Вадимович. Що? Дуже пізно, і дівчинка дуже слабка. І хоче спати. Вона говорить неправду. Ці синці не можуть бути після падіння. Краще проходьте завтра. Добре, я поки перевірю, чи не подали в розшук дитину схожого предмету. Вибач, я хотів приїхати раніше, але мене затримала поліція. Чужа дитина для тебе важливіша за дружину. Надіючка, я ж не міг її кинути. Вона була така нещасна і самотня. Може, її взагалі не було? Може, ти її вигадав, щоб зробити мені боляче? Не кажи дурниць. І не пий стільки ліків. Тобі від них тільки гірше. Якби не ці ліки, я вже давно збожеволіла у тій порожній квартирі. Тебе ніколи немає вдома. Все, все. Надіючко, поїхали завтра зі мною. Будемо цілий день разом. Згодно? Даремно ти вчора з нами не пішов? Піца, до речі, була дуже смачна. Навіть не розповідай мені. Мені не можна навіть слухати про піцу. Руслан, навіщо ти себе мучиш цією дієтою, ну? Бо немає іншого виходу. Знахабніли ці комерсанти. Подивіться, яке оголошення я зірвала при вході до нашої лікарні. Продаються домашні яйця, великі, свіжі, дешевше не буває. Мабуть, хтось з пацієнтів переплутав лікарню з базару. А якщо ці яйця заражені сальмонелою? Я обов'язково з'ясую, хто це, адже тут є номер продавця. Алло? Так, аналізи вже готові, я зараз занесу. Які аналізи? Я дзвоню по оголошенню. Не дзвоніть сьогодні більше, ви помилились з номером. Аналізи чекають, робота, я побіг. Вибачте, будь ласка, я можу побачити Тихона Костенка. Він лежить у цьому відділенні. А ви хто? Його знайомий? Так. Юрій Головков, власник картинної галереї. Буду дуже радий бачити вас на наших виставках. Приємно познайомитись. Дякую. Пацієнт вас чекає, але в нього високий тиск і перединсультний стан. Йому не можна хвилюватись. Я лише заберу у нього картину для виставки. Він у цьому зацікавлений. І гірше від мого візиту йому точно не стане. Доброго ранку. Доброго. Ну, як здоров'я? Вибачте, що зірвав зустріч. Здоров'я підвело. Нічого, нічого. Головне – одужуйте. Лікар дозволив мені поговорити з паном Тихоном наодинці. Добре. Я якраз віднесу кров до лабораторії. Скоро повернуся.
показывали товар. И сразу видно старая школа. Зараз так не пишут. Справа с яиц. Руслан, это терминово. Доброе, звольнюсь я и сделаю. А чем это ты занятый? То больше эти анализы на раз-два проверить. Mm -hmm. Швидше, чем яйца разбить. Це ты на что натикаешь? Я говорю, что ты можешь просто все это быстро сделать. Швидше, чем яйца съесть. Так, Леся, уже набридла с этими яйцами. Все, можешь идти, не заважай працювати. Угу. Ой, Леся, извините. Руслан, это анализы маленькой девчонки. Ольга Викторовна просила терминово. Вот всем все терминово. И все мною командуют. Я ж не даю вказівок лікарям. Звісно, бо яйця курку не вчать. Що, що? Ви всі змовилися? Мені ваші натяки вже ось де. Які натяки? Так, омлет з сиром. Омлет по-французьки. Мені ж ці яйця ще місяць їсти. Если не больше. Задовбали. Ольга Викторовна, вы как девчонка? Значно краще. После олигозы и леков ей стало лучше, даже поснедала с аппетитом. Но у нее все ознаки анемии, поэтому я ждала результатов анализов. А вы уже нашли ее родичей? Дитина, схожая за описом, никто у розшук не оголошивал. Ну, возможно, ее мама действительно отряджена и не знает просто, что девчонка зникла. Это же она жила в этот час. Она уже же бракувала. Девчонка говорит, что жила с теткой Светланой. Возможно, эта женщина... Пьяничка, занедбала дитину и даже не знает, что она возникла. Скажите, я сейчас могу с ней поговорить? Так. Расскажи мне, будь ласка, про тетку Светлану. Помнишь адресу, где вы с ней жили? Нет, но это большой и хороший будинок. Ага. А кто еще жив в этом будинку? Другие дети. Дети? Тетки Светланы, правильно? Так, они меня не любят. Руслан меня лякает. Я его таким нервовым еще никогда не видела. Угу. Сказал, что сел на диету, потому что нет другого выхода. Раптом он справді захворів. Треба найти способ, как взять у него анализы. Зараз відвезу пацієнта на КТ голови і щось вигадаю. Я шукаю дівчинку. Уляну Гриценко. В полиции мне сказали, что она может быть в вашей лекарне. Так, девчонка у нас. А вы ее родочка? Можно и так сказать. Пустите меня до нее. Я спитаю дозволу лекаря. Как вас представить? Светлана Шпак. Угу. Подпись художника и его манера вказывают на то, что это оригинал. Я не знаю никого из участников то мог бы так майстерно подробить этого мастера. 
Hmm. Ваши гроши. Тут только половина, где решта. О, не хвилюйтесь. Я ж только посередник. Покупать за кордоном, щойно он со мной розрахується, я отдам вам решту. Так, не піде. Гроші потрібні зараз. Якщо ви мені не заплатите, я сам знайду покупця. Не будьте дурним. Гроші вам потрібні на лікування. А на пошуки нового покупця потрібен час. Беріть гроші. Решту отримайте через місяць. Я вам не вірю. Або ви віддасте мені всю суму, або я вам картину не віддам. Я без цієї картини не піду. Так, а що відбувається? Вийдіть негайно. Пацієнту не можна хвилюватися. Так. Добре, я погарячкував. Давайте все спокійно обговоримо. На сьогодні обговорень досить. Ідіть, або я покличу поліцію. У вас, мабуть, тиск піднявся. Треба змірити. Ви з глузду з'їхали? Я у Ляну ніколи не била. Вона у мене завжди нагодована. Догляну, та й в теплі. Тоді як ви поясните сліди побоїв на її тілі? Не знаю. У Ляна дуже вертлява, непосидюча. Вона постійно в сенцях. Вона падає, щось ударяється. А може, її побили інші ваші діти? Дівчинка сказала, що вони її не люблять. Ні. Я готова поручитися за кожну дитину. Хоча встежити за вісімнадцятьма нелегко. У вас вісімнадцятеро дітей? Так. А що вас дивує? Для дитячого будинку сімейного типу це норма. Уляна одна з моїх вихованок. Олія Вікторівна? Так. Вибачте, це важливо. Результати аналізу. Тепер мені зрозуміло, звідки у Ляни така кількість синців. Той що? Ніякого криміналу я тут не бачу. Ну що, погано в тому, що наші працівники або пацієнти прочитають це оголошення, та куплять свіжі домашні яйці. Цей продавець же не у нас в лікарні ними торгує. Поки що ні. Але я не здивуюся, якщо незабаром і до цього дійде. Ваші працівники геть розпустились. Людяду Максим, от чому ви вважаєте, що до цього причетні наші працівники? Інтуїція. Я дзвонила за номером, вказаним в оголошенні. Він поза зоною досяжності. Але я впевнена, що продавець яєць працює у нашій лікарні. Добре, добре. Я попрошу. Ларису Анатолійовну перевірити цей номер по базі контактів працівників нашої лікарні. Ще одна така дружня бесіда і може статись інсульт. Я через картину переживаю. Це відома робота художника минулого сторіччя. Вона мені від покійного діда дісталась у спадок. Мені зараз терміново потрібні гроші. Тому я звернувся до галериста, з ним домовились про ціну, але він хотів мене обдурити. Може викликати поліцію? Не треба поліцію. Ви просто не знаєте цих колекціонерів. Вони торгуються до останнього, а потім, коли бачать, що продавець стоїть твердо на своєму, погоджуються на будь-які умови. Мені дуже потрібно продати цю картину. В крові у дівчинки велика кількість специфічних антитіл, які руйнують тромбоцити. Тому при найменшому ударі у неї виникають крововиливи. Анемія – це вже як наслідок від постійних кровотеч. Ймовірно, це хвороба Верльгофа. А вона небезпечна? Так. Низький рівень тромбоцитів впливає на швидкість згортання крові, тому під час загострення 
Дитина може стекти крові від найменшої подряпини. Ця хвороба могла виникнути внаслідок якогось вірусного захворювання, яким перехворіла Уляна. А ви знайомі з її мамою? Ні. Коли Уляна потрапила в наш дитячий будинок, її мама вже померла. Як померла? Вчора дівчинка сказала, що їхала до мами. Уляна тікає вже не вперше. Але тікати їй нема, до кого вона сирота. Раніше її навідувала бабуся, але вона теж померла. Ольга Вікторівна, дівчинці погіршила. В неї сильна носова кровотеча. Пульс слабкий, шкіра холодна. Можлива загроза геморагічного шоку. Будемо переводити в реанімацію і вводити гемостатик. Софі замов кров для переливання. Алло? Так, я радий, що ви погодились на мої умови. Так, краще все завершити сьогодні. Ага. До побачення. Цікавишся мистецтвом? Та ось виставила картину на аукціоні. Хочу прицінитися. Олеся, а звідки у тебе ця картина? Та вона не моя, і продавати я її не збираюся. Лариса Анатолійовна, довго пояснювати. Лариса Анатолійовна, наші пацієнти терміново необхідна кров для переливання. Яка група? Четверта позитивна. От халепа, вчора закінчилася. Я замовила, але ще не привезли. А може хтось із родичів пацієнтки здасть? Дівчинка сирота. Лариса Анатолійовна, здається, я можу допомогти з донором. Обідаєш? Снідаю. Точніше, тільки збираюся. Хочеш? Ні, чудово, що тільки збираєшся. Потрібна твоя допомога. У тебе ж четверта позитивна? Ну так. І ти, здається, донор? Заслужений, між іншим. Потрібна кров для дівчинки-сироти. Це пацієнтка Ольги Вікторівни. Ну, окей, якщо потрібно, то здам. Чудово. Тоді доїси яйця потім. Кров потрібно здавати на чи серце. Ходімо до маніпуляційної. Угу, я знаю. Я така рада, що поїхала з тобою. Мені сьогодні навіть дихати легше. Ти ж казав, ми їдемо на обід. Пообідаємо пізніше, а зараз навідаємо одну людину. Це лікарня. Так. Ходімо. Руслан, у тебе ж ніяких інфекцій немає? Ні, не хвилюйся. Я ж часто кров здаю, тому регулярно перевіряюся. Ну, просто мені здалося, що ти маєш якийсь хворобливий вигляд. Точно все нормально? Леся, що ти до мене причепилась, як моя бабуся? Можеш сміло переливати мою кров дівчинці. Довідка лише минулим тижнем датована. Ну, але якщо ти сумніваєшся, то можемо ще раз усе перевірити. Ти качай, качай. Угу. Доброго дня. А я вчора до вас привіз непритомну дівчинку. Можна її навідати? Зараз я запитаю дозволу лікаря. 
Я нікуди не піду. Чому ти не хочеш її побачити? А ти справді не розумієш? Ні не відчути про дітей боляче. Ця дитина не винна в тій аварії. Я теж хотів, щоб наша дівчинка народилася. Але Надя, вже більше року, минуло. Ти нікуди не ходиш, тільки п'єш свої ліки і плачеш. А мені радіти, що я втратила дитину і більше не зможу стати матір'ю. Навіть якщо ми не народимо свою дитину, ми зможемо удочерити цю дівчинку. Мені це не потрібно. Відвези мене додому, мені час приймати ліки. Я перепрошую. Лікар сказала, що дівчинка зараз в реанімації, але ви можете туди підійти. Надя, ти чула? Дівчинка в реанімації. Можливо, їй потрібна допомога? Я взяла кров у Хоменка для переливання дівчинці, ну, пацієнтці Ольги Вікторівни. І щоб перевірити його кров теж. Аналізи в нормі, але рівень білку і холестерину за високі. Подивіться, будь ласка. Високі, але не критичні. Для екстреного оприлування кров годиться. Зараз головне врятувати дівчинку. А зайвий холестерин, білок виведуться з організму. Але чому Руслан довів себе до такого стану? Він що, лише яйця їсть? Не знаю, але коли я сьогодні до нього зайшла, він саме ними намагався поснідати. Треба з ним поговорити. Ти віднесла кров Ользі Вікторівні? Так, вона її вже переливає. Добре, тоді займемось нашим художником. КТ виявило в нього численні вогнища гіпоксії мозку. Ще один підйом тиску, і він ризикує отримати значний крововилив, який може лишити його інвалідом. І де пацієнт подівся? Не знаю, може в туалет вийшов. Угу. Разом з картиною? Її теж нема. Як і верхнього одягу. Боюсь, що наш пацієнт втік на зустріч з власником галереї. Дізнаюся у адміністратора, що не виходить пацієнт з лікарні. Угу. Тут вся сума. Давайте картину. Я хочу перерахувати гроші. Ви мені не вірите? Вірю. Але гроші треба перерахувати. Шановні! Хто нам дозволить піти? А ну поверніться негайно! Вам що, жити набридло? Вам навіть з ліжка вставати не можна! Вибачте, зараз повернуся. Подивіться. Він мені заплатив всю суму. Ну, пачка на банківську не схожа. Він вас обдурив. Тут тільки зовні справжні гроші. Всередині папір. Злодій. Шахрай. Який же я дурень. Якуляна. Зараз її життю нічого не загрожує. Але якщо аналізи підтвердять у неї хворобу Верлігофа, їй знадобиться лікування і постійний контроль. Я розумію. Тільки я не знаю, як це зробити у дитячому будинку. Спробую стеж за всіма. Скажіть, а чому Уляна постійно від вас тікає? Коли її мама померла, бабуся сказала Уляні, що мама поїхала у відрядження. І тепер Уляна боїться, що мама повернеться і не знайде її. Тому тікає, щоб маму знайти. Чому ви не скажете дитині правду? Ви ж не можете брехати її все життя. Я хотіла. Багато разів хотіла сказати. Але все ніяк не могла наважитися. Зі мною трапилося. Перед інсультний стан. На щастя, ураження порівняно незначні. Ми вчасно почали лікування. Але як швидко ваш мозок відновиться, я поки що прогнозувати не можу. Добре, що Леся була поруч. Але чому ви нас не послухали? Ми 
Мне тоже потребны были гроши на аренду приміщення художньої школи. Власник просить оплатить аренду за рік вперед. А інакше здасть ці приміщення під офіси. Тому я й вирішив продати сімейну реліквію. Але не думав, що цей галерист мене обдурить. Вам пощастило, що частина грошей справжні. Я поклала їх вам у кишеню. Треба викликати поліцію. Не треба поліцію. Чому? Поліція допоможе вам повернути вашу картину і покарати шахрая. Але я стану посміховиськом. Втрачу свій авторитет. Скажіть, ми можемо чимось допомогти? Ну, купити якісь ліки? У дівчинки серйозне захворювання крові. Небезпека для життя вже минула, і зараз все необхідно для лікування ми маємо. Але їй все життя доведеться перебувати під наглядом лікарів. А батьки дівчинки знайшлися? Ні. Вона сирота. Мама померла, а батька, напевно, і не було. Коли ви її знайшли, вона втекла з депудинку. Це шахраєм. Людину, який ви підсунули папір замість грошей? Я не знаю, про що ви говорите. Можливо, і ви з ним заодно. Ви знали, що ця картина – підробка? Яка картина? Ось ця. Експерти встановили, що це сучасна робота. І швидше за все написав її він сам. Я хочу поговорити з ним, подивитись йому в очі. Ви вже один раз майже довели його до інсульту. Хочете, щоб він помер? Мені потрібна справжня картина. Я вже домовився з солідним покупцем. На кону моя репутація. Передайте цьому мерзотнику, щоб він або віддав мені справжню картину, або повернув мій завдаток. І більше я з ним не матиму жодних справ. Тепер зрозуміло, чому ви не хотіли викликати поліцію. Боялись, що розкриється ваше шахрайство, адже ви підсунули галеристу підробку. У мене не було іншого виходу. Я хотів виставити свої роботи в цю галерею на продаж. Але мені відмовили. Ось я і зробив цю підробку. Щоб заробити грошей на оренду. Це єдине місце, де діти можуть навчатися малювати безкоштовно. Я не думаю, що ваших учнів потішить звістка, що їхній вчитель – шахрай. Я отримав урок на все життя. Подуй лише, що не зміг зберегти школу. Не турбуйтесь завчасно. Мені здається, я знаю, як ви самі собі зможете допомогти. Ммм. Ви просили дізнатися, кому із наших працівників належить цей номер телефону. Лариса Анатолійовна, я зараз зайнятий. Зайдіть пізніше. Ну, навіщо ж відкладати таке важливе питання на потім? А, так, чий це номер? Руслана Хоменка. Але він другий день не відповідає на дзвінки. Каже, що загубив телефон. Дівчика, я поїхав на роботу, постараюсь не затримуватись. Ти не сумуй. А ти 
поїдеш до тієї дівчинки? Так. Завезу фрукти. Вона ж сирота. Про неї немає кому піклуватися. Я теж хочу її побачити. Можна я поїду з тобою? Ну, звичайно. Звичайно, я поверну йому завдаток. Хоча не знаю, як тепер оплачу оренду дитячої художньої школи. А я вже знаю, як вам заробити на оренду. Вчора я виставила ваші картини на інтернет-аукціоні. І чесно вказала, що це копія. І у вас вже є декілька клієнтів, щоб купити ваші картини. Ось, подивіться. З цього вистачить оплатити оренду. Дякую. Ви не тільки врятували моє життя, а й подарували надію. Дякую. А моя мама ще не приходила? Ні, котику, ще не приходила. Сторонні в реанімацію не можна. А ми не сторонні. Ми з чоловіком все обговорили і вирішили одочарити Уляну. Ми знаємо про її хворобу і готові її доглядати. Можна до неї підійти? Підійдіть. Привіт, Улянко. Мама, ти моя мама. Твоя справжня мама померла і вже ніколи не зможе прийти до тебе. Але я обіцяю любити тебе так само сильно, як і вона. Ти підеш до нас жити, донечко? Так, піду, мама. Хоменко, навіщо ти дав оголошення про продаж яєць? Я не можу пояснити. Він їх не тільки продає, він ще тільки ними й харчується. У нього вже навіть рівень білку і холестерину підвищився. Руслан, це правда? Ти що, дійсно одними і яйцями харчуєшся? Так. Вже тиждень ними давлюся. Тебе що, силою хтось змушує їх їсти? Я врізався у печі одного торгаша, який перевозив яйця. Ну і мені довелося заплатити за весь зіпсований товар, а те, що вціліло, забрати додому. Всі гроші пішли на оплату, тому до наступної зарплатні уся моя їжа – це вцілілі яйця. А я вже їх бачити не можу. Тому і вирішив продати. Людяна Максимівна, згляньтеся, бо загнеться людина. Або з голоду, або від холестери. Яйця хоч хороші. Ну, звичайно, домашні, добірні. Я в оголошенні правду писав. А, я куплю. Десяток. Ну, і я вже десять штук візьму. Ну. А я дам розпорядження старшій медсестрі, щоб вона закупила ці яйця для лікарняної їдальні. Ого. Ого. Ну, дякую вам. Тільки цей, будь ласка, не кажіть нікому, бо ж мене засміють. Так, тут не сміятися треба, а плакати. Угу. Це ж треба цілий тиждень одними яйцями харчуватися. Слухай, ти там ще не закукурікав, а? Ха-ха-ха! <рес>